നമസ്കാരം റാഫ് ടോക്കിന്റെ യു സി എൽ ടോക്കിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം യു എഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡിഡും യുവന്റസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം ഒന്ന് മുപ്പതിനാണ് ഈ മത്സരം നടക്കുക ഇതിന് വേദിയാകുന്നത് യുവന്റസിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആണ് തീർച്ചയായും മികച്ച ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം യു സി എല്ലിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അതായത് യു സി എല്ലിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് സമനിലയായിരുന്നു ഫലം ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ യുവന്റസ് നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വിജയവും ഒരു സമനിലയുമായി പത്ത് പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് അത്ലറ്റിക്കോ മാറ്റഡ് ആവട്ടെ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് ലോക്കോമോട്ടീവ് മോസ്കോ മൂന്ന് പോയിന്റും ബയർ ലവർകൂസൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് നേടി മൂന്ന് നാല് സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവന്റസും അത്ലറ്റിക്കോ മാറ്റഡും ഏതാണ്ട് അടുത്ത ഘട്ടം യു സി എല്ലിന്റെ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കടക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച മട്ടിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മത്സരം ഇരുവർക്കും വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായൊരു മത്സരമാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അറ്റ്ലാന്റയ്ക്കെതിരെ അതായത് സി ഡി എയിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അറ്റ്ലാന്റയ്ക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മൗറീസിയോ സാറി യുവന്റസിന്റെ കോച്ച് മൗറീസിയോ സാറി അവരുടെ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ കളത്തിലേക്ക് വിട്ടിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ വിശ്രമം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അത് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡിഡുമായുള്ള മത്സരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡിഡിനെതിരെ പൂർണ്ണ സജ്ജനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ കളത്തിലിറക്കാൻ തന്നെയാണ് യുവന്റസിന്റെ ശ്രമം അവസാനമായി ഈ രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴുള്ള അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ഫലമെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മുൻതൂക്കമുള്ളത് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡിഡിനാണ് അവർ രണ്ട് തവണ വിജയിച്ചപ്പോൾ യുവന്റസിന് ഒരു തവണയാണ് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനം ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടിയതിന്റെ കഥ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്റെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലായിരുന്നു അന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സമനിലയായിരുന്നു ഫലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരം വിജയിക്കണം ഗ്രൂപ്പിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണം ഇതായിരിക്കും രണ്ട് ടീമിന്റെയും പരിശീലകരുടെ ലക്ഷ്യം ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ